வணக்கம் வியூஆர்ஸ் வெல்கம் டு கரிவா நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக டிப்ஸ் பார்க்கலாமா டெய்லி நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணுறோம் மார்னிங் எழுந்த உடனே காஃபி குடிக்க ஒரு ஒரு வாட்டி டிகாக்ஷன் இறங்குறதே இல்லை அதுக்கு என்ன ரீசன்னா அதில் இருக்கிற சின்ன ஓட்டை வந்து பிளாக் ஆகிருக்கு ஸோ வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து லைட்டாக அடுப்பில் அந்த மேலே இருக்கிறத மட்டும் காமிச்சுட்டு எடுத்தோன்னா அந்த ஓட்டை பிளாக் எல்லாம் போயிடும் அப்புறமா அதை தட்டிட்டு நம்ம போட்டோன்னா சீக்கிரம் டிகாக்ஷன் இறங்கு நிகழ்ச்சிக்கு போகலாமா இன்னைக்கு பண்ண போற ஸ்பெஷல் வந்து போலி ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா பாயசம் எல்லாம் சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருக்கு ஸோ போலின்னால ஐயோ நிறைய வேலை வெளியில வாங்கி சாப்பிடலாம்னு தோணும் பட் அது இல்லாம வீட்லயே சிம்பிளா எப்படி பண்ணலாம்னு காட்ட ஒரு கப் கடலை பருப்பு முக்கால் கப் தோரம் பருப்பு ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெல்லோ அரை கப் ரவா ஒரு கப் மைதா ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு தேவையான எண்ணெய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப் கடலை பருப்பு முக்கால் கப் தோரம் பருப்பு அதுல கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்சாஸ் மஞ்சத்தூள் ஆயில் போட்டு குக்கர்ல ஒரு நாலு விசில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்ப பருப்பு வேக வைக்கும் போது பருப்புக்கு மேல ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு தண்ணி இருந்தா போதும் அது வெந்த பிறகு இந்த ஃபார்ம்ல கிடைக்கும் நமக்கு அப்படி தண்ணி இருந்ததுன்னா அதை வடி கட்டிடலாம் இதோட நான் தேங்காய் வெல்லம் போட்டு அரைச்சி மிக்சில அத பிறகு போலி பண்ணலாம் இப்ப மிக்சில நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா மீடியம் சைஸ் வெல்லம்னா இந்த வெல்லம் இந்த வெல்லம் வந்து நல்லா வடிச்சுக்கோங்க சின்ன சின்னதா பீஸா இதோட பிரேக்கப் தேங்காய் சொல்லியிருக்கேன் தேங்காய் இது போட்டு ஃபர்ஸ்ட் மூடி நல்லா பேஸ்டா அரைச்சிக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் தேங்காவையும் வெள்ளத்தையும் அரைச்சிருக்கேன் இதோட இப்ப பருப்பு சேர்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு ரவுண்டு அரைச்சிடலாம் இந்த பருப்பு வந்து அப்படியே முழுசா இருக்க கூடாது நல்லா மசஞ்சிடணும் இப்ப மிக்சில ஃபர்ஸ்ட் தேங்காவும் வெல்லமும் அரைச்சாச்சு அது அதை பிறகு பருப்பு சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாமே கடாயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் கடாயில் இந்த அரைச்ச விழுந்து தேங்காய் வெல்லம் பருப்பு கடலம் பருப்பு தோரம் பருப்பு நல்லா தண்ணி வடிகாட்டிட்டு ஒரு நாலு விசில் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ வந்து கைவிடாமே கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் பருப்பானே பருப்பு வெல்லாம் சீக்கிரம் அடி பிடிச்சிக்கும் அதனால தான் இது ஆன பிறகு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா மைசூர்பாக் பதத்தில் தான் அடி விட்டுட்டு அப்படியே பூர்ணா சென்டரில் வரும் அப்போ இதோட ஏலக்காய் பவுடர் ஜாய்காய்னு வாங்க அது ஸ்மெல் தரும் அது போட்டால் பருப்பு பொழிக்கு நல்லா இருக்கு இது வந்து நம்ம பருப்பில் மட்டும் இல்லை தேங்காய் போலின்னு தேங்காயில் பண்ணுவோம் அதெல்லாமே சர்க்கரை போலின்னு சொல்லிட்டு கூட பண்ணுவாங்க அது வந்து கொப்பரை தேங்காய் அப்புறமா சர்க்கரை பவுடர் பண்ணிவிட்டு இதே மெத்தடில் செய்யலாம் இப்போ பார்த்தீங்க நான் பப்பல்ஸ் வந்துட்டு பூர்ணா ஒன்று வயது ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது இது ஒரு ஒரு வாட்டி சில பேருக்கு தண்ணி ஆயிடும் அப்பா பயப்பட வேண்டாம் இது கொண்டுமே இல்லை சின்னதாக டிப்ஸு நம்ம பொட்டுக்கடலை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மிக்சியில் கொஞ்சம் ஒரு நம்ம கைப்பிடி அளவுக்கு பவுடர் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப பவுடர் வேண்டாம் அரை குறையா இந்த மாவோட கலந்துட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் திக்காகிடும் இப்போ நம்ம பூனா ரெடி ஆகிட்டிருக்கு இதோட முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஏலக்க ஏலக்காய் பவுடர் இதோட இன்னொன்னும் ஜாக்கா அது கிடைக்கும் நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க அது கூட ரொம்ப ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு அது பர்டிகுலராக இந்த பருப்பு போலிக்கு வந்து அது போடுவாங்க பார்த்தீங்களா இப்போ இப்படி பண்ணால் 
அந்த ஹல்வா மாதிரி ஒரே இடத்துல வந்து நிற்கிது ஸோ இந்த டைமில் நம்ம பூரணம் ரெடி கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு கப் மைதா அரை கப் ரவா ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு எது ஸ்வீட் எடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உப்பு போட்டாதான் அதோட டேஸ்ட் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் இது போட்டு நல்லா ஃபஸ்ட் கையில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இது போலி வந்து நாங்கள் மத்தியானம் பண்ணுறோம்னா இது காலையிலேயே ஒரு ஆறு மணிக்கு பெசஞ்சு வச்சுட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அப்போ தான் அது வந்து நல்லா ஊர் இருக்குது போலி தட்டுறதுக்கு ஈஸியாக வரும் அளவுக்கு லூஸாக ஏ பண்ணியிருக்கேன்னா ரவா வந்து ஊர்ன உடனே தண்ணியில் நல்லா வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு மாவு திக்காயிடும் ரொம்ப திக்காச்சின்னா போலி தட்டுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ இதுக்கு கொஞ்சோண்டு ஆயில் விட்டுட்டு இப்படி பண்ணி வச்சுடுங்க இது ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஊர்னால் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது அப்போ போலி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நல்லா ஒரு டைட்டாக மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம சப்பாத்தி செய்கிற அந்த இது மேலே வச்சுட்டு வாழையில் இது லேஸை வந்து சூடு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பண்ணும்போது ஒரு ஒரு வாட்டி பிரிஞ்சிடும் அதனால தான் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு தடவிக்கோங்க இதில் லைட்டாக ஆயில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சின்னா அது இந்த கணக்கத்தில் போடலாம் இது ரவா பார்த்திங்கன்னா பாம்பே ரவா எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்குது இது வந்து நீல்கிரிஸ் பாம்பே ஸ்டோர்லாம் கிடைக்கும் பிக் பஜாரில் கூட ஈவன் கிடைக்கும் என்ன நலிசாக இருக்குது நைஸாக இருக்கும் அந்த ரவா பார்த்திங்கன்னா மாவோட கொஞ்சம் நைஸாக கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது சென்டரில் இந்த பருப்பு பூனத்தை வச்சு கவர் பண்ணலாம் மெதுவாக பண்ணிவிட்டு போட்டு கையிலையே தட்டலாம் சில பேருக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக வராது அப்போ சப்பாத்தி ரோலரில் கூட ஆயில் தடவிட்டு ரோல் பண்ணலாம் நம்ம போலி தட்டியாச்சு அடுப்பில் தவா வச்சாச்சு ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஆயில் போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம தட்டி வச்சா போலி மெதுவாக போட்டு ஒரு எட்ஜிலிந்த எடுத்தோம்னா ரெடி இப்போ திருப்பி போடலாம் பார்த்தீங்கன்னா போலி வெந்திருக்கு நான் அதுக்கு தான் பூனா எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோமோ அதில் முக்கால் அளவுக்கு தான் கணக்கோ கணக்காக இந்த மைதா ரவா மிக்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைன்னா எட்ஜஸ்ட்ல அப்படியே நிற்கும் அப்படி நின்னா என்ன பண்ணுங்க ஒரு நைஃபை எடுத்து அதெல்லாம் எடுத்துடுங்க இல்லைன்னா சாப்பிடும்போது அது கச்சா கச்சான் வாயில் கிடைக்கும் ரெண்டு சைடு நல்லா வெந்திருக்கு போலி போலி ரெடி ஆயிடுச்சு பிளேட்ல எடுத்து வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு பண்ணா பருப்பு போலி உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது தேவைப்பட்ட டிஷ் இருந்தா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நாங்க பண்ணி காட்டுவோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில